Λοιπόν, ε, αυτό είναι, είναι μια γραβούρα α, από τον 18ο αιώνα και δείχνει ένα εργοστάσιο το οποίο φτιάχνει ε, παραμάνες και ψάχνουν τη λίγη λέξη, καρφίτσες. Λοιπόν, είναι, λοιπόν, είναι, 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 είναι ε, το pin factory ε, το οποίο περιέγραψε ο, ο Adam Smith στο βιβλίο του «Ο πλούτος των εθνών». Ένα βιβλίο το οποίο δημοσιεύτηκε το 1776 και χρησιμοποιώντας α, ε, ως α, αντικείμενο μελέτης, ως αντικείμενο περιπτωσιολογικής μελέτης, ένα pin factory, ένα εργοστάσιο που έφτιαχναν λοιπόν πινέζες και παραμάνες, διέχνωσε λοιπόν σε αυτό το εργοστάσιο τους ε, σπόρους ενός μιας νέας α, α, λογικής οργάνωσης της εργασίας, εν, ενός νέου τρόπου παραγωγής, ενός τρόπου παραγωγής που λίγα χρόνια αργότερα έγινε γνωστός ως καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής ή ως καπιταλισμός. Σκεφτείτε δηλαδή το παράδειγμα εκείνο το οποίο μελέτησε ο πατέρας ας πούμε, του ή ο παππούς αν θέλετε, του καπιταλισμού ήταν ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε τα δύο δικαιώματα που σας έδειξε προηγουμένως. 230 χρόνια αργότερα γράφτηκε άλλο ένα βιβλίο το οποίο παίζει με τον τίτλο λέγεται πλούτο των δικτύων» από τον Γιώχ Χάιμπέγκλερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάβα, ο οποίος λοιπόν μελέτησε και αυτός ο, κάποια νέα pin factories της σημερινής εποχής, στα οποία διέγνωσε μια νέα μορφή οργάνωσης της εργασίας. Ή αν θέλετε ένα νέο τρόπο παραγωγής, ε, ο οποίος φαίνεται να έχει, όπως σας θα δούμε και συνέχεια, και καπιταλιστικές και μετακαπιταλιστικές Πλευρές. Ο Ιωχάη στο βιβλίο του τότε, το 2006, ε, με, μελετά αυτό το φαινόμενο και το, μετά, και το μελετά τη σκοπιά του πώς θα μπορούσε ο καπιταλισμός να αναγεννηθεί. Δηλαδή, η, η, η οπτική του τότε ήταν μια οπτική πώς εντός του κυρίαρχου συστήματος μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα με έναν καπιταλισμό με πιο ανθρώπινο, πιο δίκαιο ε, πρόσωπο. Έχει αλλάξει από τότε ε, και η οπτική του αλλά αυτά θα, θα τα δούμε συνέχεια. <laughs> τα παραδείγματα λοιπόν τα οποία μελέτησε ε, είναι η ελεύθερη κυκλοπαίδεια Wikipedia, Wikipedia ε, η οποία δημιουργήθηκε το 2002 και μέσα σε σχεδόν 10 χρόνια έβγαλε εκτός αγοράς την κυκλοπαίδεια της Microsoft, την ηλεκτρονική κυκλοπαίδεια της Microsoft, τη Microsoft <coughs> Encarta και μετά από 200, σχεδόν 3 αιώνες βασικά Έτυπη έκδοση, η, η Κυκλοπαίδεια Βρυτάνικα σταμάτησε να ε, παράγει την έτυπη έκδοση. Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο μελέτησε είναι το ελεύθερο λογισμικό GNU Linux. Ένα λογισμικό το οποίο παράγεται με τον ίδιο τρόπο που παράγεται η Κυκλοπαίδεια Βικυπαιδεία. Ε, Καταρχά, ε, υποθέτω ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερε, αν όχι βασικά όλοι και όλε, γνωρίζετε πώ ε, παράγεται η Wikipedia. Είναι κάποιο ή κάποια που δεν γνωρίζει. Ωραία. Λοιπόν, οπότε με τον ίδιο τρόπο που παράγεται περιεχόμενο στην Wikipedia, με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, πάνω κάτω, τώρα μιλάω αρκετά χοντρικά, παράγεται το λογισμικό. Το λογισμικό αυτό, αυτό το, αυτό το γράφημα είναι από το 2013, όπου, όπου, όπου μα δίνει του 500 υπερυπολογιστέ, δηλαδή οι υπερυπολογιστέ είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι πολύ μεγάλε εταιρείε ή και, το, και τα, και τα ε, κράτη. Ε, όπου θέλουν ένα λογισμικό το οποίο δεν θα του προδώσει ποτέ. Θέλουν ένα λογισμικό που να είναι γρήγορο, να κάνει βέλτιστη διαχείριση του ρεύματο και των υπόλοιπων ε, ε, πόρων. Και εδώ βλέπουμε ότι το 2013 σχεδόν όλοι από του 500 υπερπολογιστέ χρησιμοποιούσαν ε, Linux. Αυτό το βλέπω εδώ πέρα. Σήμερα είναι και οι 500. Απλά δεν βρήκα γράφημα, έπρεπε να φτιάξω ένα μάλλον μόνο μου, που να είναι από το 2019. Από το 2018 μάλλον που υπάρχουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Άλλο ένα λοιπόν pin factory το οποίο μελέτησε και έχει μόνο ο Μπέγκλα αλλά και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπε, κυρίω οι υπόλοιποι δυστυχώ, αλλά και οι υπόλοιπε ε, που ε, μελέτησαν πάλι στον χώρο του λογισμικού είναι ο Apache Web Server. Σκεφτείτε ότι κάθε ιστοσελίδα που υπάρχει στο διαδίκτυο υπάρχει κάπου αποθηκευμένη. Και δεν υπάρχει σε έναν απλό υπολογιστή, αλλά σε έναν υπολογιστή ο οποίο λέγεται server. Λοιπόν, πάλι θέλουμε πολύ αξιόπιστο λογισμικό. Για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα πέσει ποτέ στο σελίδα, ότι θα τρέξει καλά και αυτό το λογισμικό λοιπόν παράγεται όπω η Wikipedia, όπω το Blue Linux. Και εδώ βλέπετε η μπλε γραμμή. Λοιπόν, 
είναι το, το, το ποσοστό των ενεργών ε, ε, σερβερ, νομίζω εξυπηρετητών λέγεται στα ελληνικά, λοιπόν, που χρησιμοποιούν Apache. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε της Google, της Sun Microsystem, της Microsoft, το NGIX παρεπτόντως είναι και αυτό ε, ελεύθερο λειτουργικό. Λοιπόν, ε, και ένα άλλο ε, pin factor ξανά, το οποίο ε, Μελέτη. Μελέτησε όχι μόνο ξαναλέω, ο, ο, ο Μπέμπλε, αλλά και οι υπόλοιποι που κάνανε έρευνα πάνω σε αυτό ήταν, είναι το WordPress. Εδώ βλέπετε τα πιο δημοφιλή uh, site, τα, τα ένα εκατομμύριο πιο δημοφιλή ιστοσελίδε, oh. οι ένα εκατομμύριο πιο δημοφιλή ιστοσελίδε χρησιμοποιούν WordPress, Joomla και Drupal. Και τα τρία αυτά είναι ελεύθερο λογισμικό. Δηλαδή το διαδίκτυο του παγκόσμιου ιστό σε μεγάλο βαθμό βασίζεται σε προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί από η κυκλοπαίδεια Wikipedia. Αρχικά λοιπόν, όταν α, ο Πέρμιερ έγραψε το πρώτο του ε, άρθρο το 2002, είχε μελετήσει ένα ή δύο, εγχειρι, δύο εγχειρήματα από ένα από αυτά που σας έδειξα και άλλο ένα το οποίο δεν σας το έδειξα. Και πολλοί και πολλές θεώρησαν ότι αυτά είναι εξαιρέσει που απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Εδώ σας έδειξα ε, άλλα δύο, άλλα τρία βασικά, συνολικά τέσσερα, pin factories, ας πούμε, τα οποία είναι αρκετά για να πούμε ότι δεν επιβεβαιώνουν τον κανόνα, αλλά ότι χρειαζόμαστε ένα καινούργιο πλαίσιο μελέτης ε, ενός νέου τρόπου οργάνωσης της εργασίας, ενός νέου μοντέλου παραγωγής. Αυτό που ονόμασε βασισμένη στα κοινά ομότιμη παραγωγή, Commons Based Peer Production. Είναι ομότιμη παραγωγή γιατί είναι από τα κάτω, γιατί είναι, ε, είναι αυτό που στα αγγλικά λέγεται peer to peer, λοιπόν, ε, και είναι βασισμένη στα κοινά, διότι αυτό το οποίο παράγεται είναι κοινό αγαθό. Δηλαδή, τα κοινά, σε ό,τι και αν πούμε από εδώ και πέρα, νομίζω ότι και οι τρεις α, που θα μιλήσουμε σήμερα μοιραζόμαστε την ίδια αντίληψη, τα κοινά για να χρησιμοποιήσουν μια παραβολή, όχι μια παραβολή, για να χρησιμοποιήσουν μια μεταφορά από την ελληνοορθόδοξη θρησκεία είναι σαν την τριαντικότητα του, του ελληνοορθόδοξου α, Θεού. Δηλαδή, έχει τρεις διαφορετικές, α, αλλά αλληλένδυτες α, υποστάσεις, που είναι ο πόρος, όταν μιλάμε κοινά αναφερόμαστε σε ένα πόρο, αναφερόμαστε επίσης όμως και στην κοινότητα που παράγει αυτόν τον πόρο, αλλά και στους κανονισμούς εκείνους που έχει αποφασίσει η κοινότητα για την παραγωγή και για τη διάθεση αυτού του πόρου. Δηλαδή, πόρος, κοινότητα, κανονισμοί. Είναι μια, μια ε, δυναμική διαδικασία, λοιπόν. Ε, ναι, λοιπόν, και αυτό το οποίο ξεκίνησε ε, στον χώρο του λογισμικού ή της παραγωγής περιεχομένου, α, ε, εάν θέλετε, ε, βλέπω τα τελευταία χρόνια να επεκτείνεται και, και, και στον ελληνικό κόσμο. Η, στην κατασκευή. Θα δώσω εδώ τρία παραδείγματα πάλι, που και τα τρία σχετίζονται ε, με, 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 με Έλληνες και με Ελληνίδες ε, δημιουργούς. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, απλά επιλέγω αυτά τα, τα, τα τρία γιατί έχουν και, ένα, και μια έτσι αναφορά ε, τοπική. Λοιπόν, ε, οι ακροτηριασμένοι και οι ακροτηριασμένες ε, συχνά παραπονούνται για το υψηλό κόστος απόκτησης και συντήρησης ενός προσθετικού χεδιού. Γι' αυτό σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες που ε, είναι ακροτηριασμένοι και ακροτηριασμένες ε, συνήθως χρησιμοποιούν έναν γάντζο στην καθημερινότητά τους και σε επί, έτσι, επίσημες εκδηλώσεις χρησιμοποιούν το χέρι το οποίο κοστίζει 10 ή 15 ευρώ, διότι χαλάει εύκολα. Έτσι λοιπόν μια κοινότητα α, επιστημόνων και άλλων ειδικών και μη, ε, οι οποίοι, και οι οποίες είναι, η οποία κοινότητα μάλλον και τα μέλη της κοινότητας είναι ε, γεωγραφικά κατανεμημένα, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, διασπαρμένα μάλλον, ε, σχεδιάσανε ένα προσθετικό, ε, προσθετικό χέρι και προσθετικό ρομποτικό χέρι, δηλαδή έχουν και ίδια τεχνολογία αλλά και υψηλή τεχνολογία, λοιπόν, και διαθέτουν τα σχέδια και το λογισμικό ε, ως ψηφιακά κοινά. Δηλαδή η κοινότητα σχεδίασε και αποφασίζει να διαθέσει 
όλο, όλη τη γνώση και τη τεχνολογία που αφορά αυτό το προσωπικό χέρι κάτω από άδειε ε, ε, κοινών. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε που έχει πρόσβαση σε, στο διαδίκτυο και έχει πρόσβαση σε έναν χαμηλού κόστου τριζιά του εκτυπωτή, μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο χέρι τοπικά και το κόστο περίπου είναι γύρω στα 200 δολάρια, 200 ευρώ. Και οι πρώτε μελέτε που έχουν γίνει από την ομάδα του Open Bionics, είναι η ομάδα του openbionics.org, Δείχνει, δείχνουν άλλοι οι μελέτε ότι το, το χέρι αυτό ε, είναι το ίδιο αποτελεσματικό, και, αποτελεσματικό όπως ένα ε, προσωπικό χέρι το οποίο κοστίζει πολύ ακριβότερα. Και η συντήρηση επίση είναι πολύ πιο εύκολη. Ένα άλλο παράδειγμα που έχετε από την αγροτική παραγωγή, οι αγρότες μικρής κλίμακας δυσκολεύονται να βρουν μηχανήματα τα οποία ε, ταιριάζουν για τη, για, τη, για τη χρήση, για τις μικρές καλλιέργειες που έχουν. Διότι οι μεγάλες εταιρείες δεν έχουν κίνητο να παράγουν για τους μικρούς αγρότες. Έτσι λοιπόν, μια κοινότητα στη Γαλλία, η Λετλέ Πεϊζάν, ε, αποφάσισαν να σχεδιάσουν μόνοι τους και να διαθέσουν ελεύθερα στο διαδίκτυο ε, τα σχέδια ε, αγροτικών μηχανημάτων, μικρής κλίμακας. Την ίδια στιγμή, μια άλλη κοινότητα από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Φάρχα, κάνουν το ίδιο. Αυτές λοιπόν οι δύο κοινότητες μέσα στα χρόνια ε, επικοινωνούν και συνδημιουργούν τα ίδια ψηφιακά κοινά. Και τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, ε, αναπτύσσουμε και εμείς ε, με την ομάδα μας και με τους φίλους και τις φίλες στα, και με τους ε, ε, κατοίκους των ε, Βορείων Τσουμέρκων μια τέτοια κοινότητα λοιπόν, η οποία παράγει και τα δικά τη μηχανήματα, τα οποία τα τεκμηριώνουμε για να τα μοιραστούμε πίσω ε, ω κομμάτι των παγκόσμιων ψηφιακών κοινών, και, και όμω χτίζει επίση, χωρί να έχει την ανάγκη να ξανανακαλύψει τον τροχό, στα ίδι, στην, ίδια, στην ίδια υπάρχουσα γνώση. Προσαρμόζοντά τη στι τοπικέ ανάγκε, στι τοπικέ κλιματολογικέ συνθήκε και ακόμα, αν είναι δυνατόν, και στα τοπικά υλικά. Και ένα τρίτο παράδειγμα. Εδώ και εμένα δεν λειτουργήσε, οκ. Okay. Λοιπόν, ε, τώρα σας αναφέρω σε, σε μία περίπτωση που τέτοιες περιπτώσεις ε, υπάρχουν πολλές. Εδώ αυτές, α, αυτό το υλικό είναι από το Μητιάν. Το Μητιάν είναι μια ορεινή κοινότητα στο Νεπάλ, στο νοτιοδυτικό Νεπάλ, ε, η οποία έχει ανάγκη από ηλεκτροδότηση της α, κλινικής. Ε, διότι αυτή η κοινότητα σε μεγάλο βαθμό είναι εκτός δικτύου ε, Εκτός, παροχή, εκτός ε, του κεντρικού δικτύου πα, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ήρθε σε επαφή αυτή η κοινότητα με το τοπικό πανεπιστήμιο ε, και με ανθρώπους οι οποίοι, ε, και, ε, οι οποίοι εμπλέκονται στην ανάπτυξη ε, μικρής κλίμακας ανοιχ, ανοιχτών ε, ανεμογεννητριών. Δηλαδή ανεμογεννήτρες, των οποίων τα σχέδια πάλι με την ίδια λογική που έχουμε δει μέχρι στιγμής, είναι ελεύθερα προς ε, ε, επεξεργασία, τροποποίηση, και κατασκευή. Αυτή η κοινότητα λοιπόν αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας της Wind Empowerment, όπου μια, μια ομάδα από τη Νέα Μάκρη, η Νέα Γουινέα, εμπλέκεται και έτσι ένας ο Κώστας Σολοτούφης από τη Νέα Γουινέα πήγε στο Νεπάλ και μαζί με τους ο, α, ανθρώπους, τους κατοίκους αλλά και τους φοιτητές εκεί πέρα, φτιάξανε ε, Νομίζω δύο τέτοιε ανεμογεννήτριε ή τρει, δύο νομίζω, και μία υδρο, υδροελεκτρική γεννήτρια. Λοιπόν, ε, μαζί με του κατοίκου σε συμμετοχικά εργαστήρια, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να συντηρούν τη τεχνολογία αυτή αφού φύγουν οι πιο ειδικοί. Επομένω, αυτά τα τρία παραδείγματα, μαζί με άλλα παραδείγματα, μα δείχνουν, δείχνουν πώ οι άνθρωποι μπορούν να να σχεδιάζουν παγκόσμια και να κατασκευάζουν τοπικά. Δηλαδή, έχουμε τη συνάντηση των ψηφιακών κοινών σχεδίου, γνώσης και λογισμικού με αποκεντρωμένους χώρους, μικρά εργοστάσια, γνωστά και ως Maker Spaces ή Fab Labs, λοιπόν, τα οποία μπορούν να παίρνουν περιεχόμενο και γνώση από εδώ, να την προσαρμόζουν στις ανάγκες που έχει ε, η, η τοπική κοινότητα με την τοπική κοινότητα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι εδώ έχουμε τα Βόρεια Τζουμέρικα, εδώ έχουμε τη Βόρεια Γαλλία με τους Λατιλέ Πεϊζάν και εδώ έχουμε διάφορα άλλα μέρη. Λοιπόν, και αυτές οι κοινότητες μέσω του διαμερισμού της γνώσης 
δημιουργούν, ε, όπως παρατηρούμε, μία νέα ταυτότητα, μία κοινή ταυτότητα που μας θυμίζει την έννοια του κοσμοπολιτισμού, χωρίς όμως να, να, να έχουν αυτό το, αυτό το, το ισοπεδετικό όραμα του κοσμοπολιτισμού, έτσι όπως τουλάχιστον το βλέπουμε τα τελευταία ε, ε, χρόνια, όπου επί ουσία ε, εξαφανίζεται οτιδήποτε τοπικό, οποιαδήποτε τοπική κουλτούρα ισοπεδώνεται προς χάρη μιας παγκοσμιοποιημένης ε, κουλτούρας που δεν λαμβάνει υπόψη ε, την ιστορία του τόπου, τη μορφολογία του τόπου και πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον όρο κοσμοτοπικισμό, όπου δηλαδή έχουμε κοινότητες που έχουν ένα τοπικό προσανατολισμό, θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους εδώ, εκεί, που αυτές βρίσκονται, ενώ παράλληλα αυτή η συνεργατική αποκεντρωμένη διαδικασία δημιουργεί και μία φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, μέσω της συνδημιουργίας και του διαμοιρασμού. Ε, υπάρχουν και άλλα τέτοια επιχειρήματα από το εξωτερικό, όπως είναι το Wiki House, πάλι σχέδια ως ε, ψηφιακά κοινά, κατασκευάζονται σε ένα μικρό εργοστάσιο τέτοιο, σε ένα fab lab ή maker space. Εδώ έχουμε το πρώτο σπίτι που φτιάχτηκε που πήρε και άδεια στο Λονδίνο, πήρε και άδεια εννοώ από τις, από τις κρατικές υποδομές τέλος πάντων. Εδώ έχουμε ένα δορυφόρο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τροχιά, είναι ο πρώτος ανοιχτού κώδικα δορυφόρος που φτιάχτηκε από την ομάδα Liber Space Foundation που έχει έδρα την Ελλάδα, που όμως δεν ανακάλυψε από το μηδέν τον τροχό, βασίστηκε σε γνώσεις που έχει, παρα... που έχει παραχθεί από άλλες ομάδες που αποφασίσαν για διάφορους λόγους να τη διαθέσουν με άδειες κοινών. Ε, ο τριζιάστης εκτυπωτής Repra, η ιστορία του είναι πολύ... Νομίζω ότι το ενδιαφέρον του τριζιάστης εκτύπωσης δεν είναι κάθε αυτή η τεχνολογία, αλλά η ιστορία που βρίσκεται πίσω από αυτή την τεχνολογία. Γιατί μιλάμε σήμερα για τριζιάστης εκτύπωση και μια τεχνολογία που υπάρχει από 89. Δεν έχουμε χρόνο τώρα, έχουμε στην πορεία. Υποθέτω να, τα, να το κουβεντιάσουμε ε, σε πιο μεγάλο βάθος. Οπότε, ε, 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 εδώ έχω τέσσερα ερωτήματα που μας δόθηκαν από τους διοργανωτές να απαντήσουμε ε, για να ξεκινήσει και έτσι η συζήτηση στη συνέχεια. Το πρώτο ερώτημα είναι αν η ομότιμη παραγωγή είναι μη καπιταλιστική. Εδώ πρέπει πρώτον να, να ξεκαθορίσουμε τι, τι εννοούμε ως καπιταλιστική, διότι και η έννοια του καπιταλισμού είναι διφορούμενη. Η διφορούμενη, ή αν θέλετε, ο καθένας ή κάθε μία καταλαβαίνει διαφορετικά πράγματα. Δεν θα το κάνω εδώ αυτό. Ε, αλλά αυτό που θα κάνω εδώ είναι να εξηγήσω τι είναι ομότιμη παραγωγή και τι διαφέρει από τη βασιμένη στα κοινά ομότιμη παραγωγή. Σκεφτείτε ότι η ομότιμη παραγωγή ή, τε, ή πρακτικές ομότιμης παραγωγής χρησιμοποιεί και το YouTube και Google και το Facebook. Δηλαδή το γεγονός ότι στο Facebook ο καθένας ή κάθε μία ε, μπορεί να διαμοιραστεί περιεχόμενο με έναν τρόπο ομότιμο, δηλαδή ο καθένας έχει τη δυνατότητα και η κάθε μία να, να διαμοιραστεί αυτό που θέλει εφόσον έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και έχει έναν υπολογιστή φυσικά. Λοιπόν, να μοιραστεί αυτό που θέλει και με έναν τρόπο από τα κάτω, ας πούμε, σε μια πλατφόρμα που την ελέγχει μια εταιρεία, παράγεται περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό όμως δεν είναι κοινό. Δεν, δεν ανήκει στους, στους χρήστες, δεν αποφασίζουν οι χρήστες πώς θα το διαθέσουν, πώς θα το παράξουν ε, και ας πούμε, τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσουν, πώς αποθηκεύεται να βρείτε μια φωτογραφία, σε ποιον ανήκει, αν τη διαγράψει στο facebook, τι γίνεται, λοιπόν. Εκεί όμως έχουμε ομότιμη παραγωγή. Και βασικά ομότιμη παραγωγή έχουμε σήμερα στις πιο επιτυχημένες εταιρείες, αυτές δηλαδή οι εταιρείες οι οποίες, οι, οποίες, α, οι καπιταλιστικές εταιρείες εννοώ, οι οποίες είναι πιο κερδοφόρες και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα, αυτές οι εταιρείες όλες έχουν ε, ενσωματώσει τα στοιχεία τα οποία αυτά θέλουν από την ομότιμη παραγωγή. Αλλά δεν είναι βασισμένη στα κοινά ομότιμη παραγωγή. Λοιπόν, συνεπώς, η, βασ... η ομότιμη παραγωγή που συμπεριλαμβάνει την βασιμένη στα κοινά ομότιμη παραγωγή έχει και καπιταλιστικές πλευρές, πλευρές ενώ που δυναμώνουν για την ώρα α, τις, α, παραδοσιακά, τις παραδοσιακές εταιρείες, τις καπιταλιστικές, τις κερδοσκοπικές εταιρείες τέλος πάντων, έχουν όμως και δυναμικές οι οποίες είναι μετακαπιταλιστικές ή αντικαπιταλιστικές ή πείτε το όπως θέλετε. Δηλαδή όταν παράγεται κοινό, όταν δηλαδή παράγεται ένα πράγμα ένα πόρο ο οποίο έχει παραχθεί σύμφωνα με του όρου που η κοινότητα που παράγει έχει θεσπίσει και αυτό ο πόρο είναι ανοιχτό προ χρήση από άλλε τέτοιε κοινότητε, αυτό μα δείχνει νέου τρόπου διακυβέρνηση και μα δείχνει προ νέου τρόπου συλλογική διαχείριση ιδιοκτησία. Οι οποίε δεν, δεν τι αντιλαμβάνομαι ω 
ε, δεν ανήκουν στο αυτό που καταλαβαίνω εγώ ως καπιταλισμό. Λοιπόν, ε, και είναι ένα αραδιόμενο φαινόμενο, η ομότιμη παραγωγή, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό για την ώρα ε, από το καπιταλισμό. Όπως ο καπιταλισμός εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από το, το, το ανάλογο σύστημα της φεωδοαρχίας, αν υπήρχε φεωδοαρχία, τόσο πάντων είναι μεγάλη η κουβέντα, αλλά και όταν, όταν ο Άντερ Σμιθ μας μιλούσε για Bill Fackers, αλλά και λίγα χρόνια πριν, ε, εξαρτώνταν αυτό το οποίο αναγεννιόταν από τις κυρίες δομές που τότε υπήρχαν, μέχρι να καταφέρει να αυτονομηθεί. Η βασμένη στα κοινά από την παραγωγή αν συνδέεται με την καλό μόνο μέσα από τον ανοιχτό συνεργατισμό. Ε, πάλι, τι καταλαβαίνουμε ως κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία. Η Σοφία θα μιλήσει περισσότερο για, για αυτό. Εγώ νομίζω ότι όταν παράγουμε κοινά, και πόσο μάλλον ψηφιακά κοινά, λοιπόν, τα οποία έχουν μια ανοιχτότητα σχεδόν για όλους, ή αν όχι για όλους, συνήθως δεν έχουν ανοιχτότητα για... Αν δηλαδή ένα ψυχιακό κοινό δεν είναι ανοιχτό για όλους, δεν θα είναι για τις εταιρείες οι οποίες θα το πάρουν και θα το κλείσουν και θα κερδοσκοπήσουν. Λοιπόν. Ε, αλλά εν πάση περιπτώσει νο, νομίζω ότι έχ, ε, είναι, είναι κοινωνικό, έχει μια είναι κοινωνικό αντίκτυπο η ομότιμη παραγωγή, ειδικά η βασιμένη στα κοινά ομότιμη παραγωγή, και είναι και αλληλέγγυα. Λοιπόν. Τώρα, α, ε, ο ανοιχτός συνεργατισμός ε, είναι... είναι ε, ή ανοιχτό συνεταιρισμό τέλο πάντων, είναι μια μορφή ε, οργάνωση του φαινομένου αυτού. Όπω δηλαδή, τουλάχιστον εγώ όταν ακούω, όταν μου λένε ποια είναι η διαφορά μεταξύ συνεταιρισμού και ομότιμη παραγωγή, είναι η ίδια διαφορά που ε, έχει μεταξύ η ΑΕ και ο καπιταλισμό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η ομότιμη παραγωγή είναι κάτι ανάλογο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγή που μπορεί να οργανωθεί μέσα από, από διαφορετικού τύπου οργάνωση. Που κατά τη γνώμη μου συνεταιρισμό είναι ε, μία από τις καλύτερες και πιο ταιριαστές μορφές οργάνωσης. Λοιπόν, ε, τώρα ο ανοιχτός συνεργατισμός, δεν προλαβαίνω να, να τα πω τώρα εγώ, ναι. Λοιπόν, ε, τι, λοιπόν κατά πόσο φυσικά και ένα συμβάνωση στη δημοκρατία με βάση το φύλλο, δυστυχώς αναπαράγονται οι ίδιες ανισότητες που έχουμε ε, σε οτιδήποτε τεχνολογικό. Δηλαδή, οι μελέτες που έχουν γίνει για, τη, για την έμφυλη διάσταση τη συμβασμένη στα κοινά ομότιμη παραγωγή αφορούν περισσότερο την κυκλοπαίδεια που κυπείται και το ελεύθερο λογισμικό. Δεν έχουν γίνει από ό,τι γνωρίζω από την ώρα αυτή για τα εγχειρήματα στο υλικό. Αυτό είναι πρέπει να τελειώσω. Στον υλικό έτσι χώρο, λοιπόν, ε, κόσμο. Ε, και βλέπω ότι αναπαράγονται τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, περίπου 70-30 ή 80-20 ε, είναι λευκοί, άντρε ε, και οι υπόλοιπε είναι γυναίκε. Λοιπόν, ε, θα το συζητήσουμε και αυτό σε ένα πιο μεγάλο βάθο, αν ενδιαφέρει. Ποια είναι η σχέση τη βασιμένη στα κοινά μόνιμη παραγωγή με την άμεση και με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Λοιπόν, ε, είναι μεγάλη σχέση, δεν είναι απόλυτη. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε σε αυτά τα επιχειρήματα ότι έχουμε αμεσοδημοκρατικέ πρακτικέ λήψει αποφάσεων. Υπάρχει ένα συμπληρωτισμό. Και πρέπει να μιλήσω κατά περίπτωση εδώ πέρα. Δηλαδή, η Wikipedia έχει άλλο μοντέλο, το, 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 το τάδε εγχείρημα ελεύθερου λογισμικού έχει άλλο μοντέλο, ποικίλουν οι μορφέ διακυβέρνηση. Λοιπόν, όμω, ε, η, 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 η η, η κοινότητα που παράγει και οι πιο, τα, τα πιο δραστήρια μέλη της κοινότητας που παράγει σχεδόν σε όλα τα εγχειρήματα έχουν λόγο στο πώς θα η, η παραγωγή και στο πώς θα αναδιανεμηθεί, θα, θα διανεμηθεί μάλλον, το παραγόμενο προϊόν. Λοιπόν, ε, και γι' αυτό θα μιλήσω ο Αλέξανδρος. Ε, παραδείγματα δημοσίων πολιτικών που αναπτύσσουν την ερμόδιο παραγωγή υπάρχουν ειδικά σε επίπεδο δήμων. Στη Βαρκελόνη, στην Πολόνια, στην Νάπολη, σα είπα τι χώρε. Ε, η Βαρκελόνη παίζει και στα δύο, και πόλη και, και χώρα, όπω θα κατανοεί όπω θα δει κανένα. Λοιπόν, ε, τώρα νομίζω ότι θα το κλείσω εδώ, γιατί είναι και ο Λέξο ο οποίο θα, θα, θα μιλήσει σε, μεγάλη, έτσι, σε, σε μεγάλο βάθο, ειδικά, ειδικά σε σχέση με τα ερωτήματα αυτά.